வணக்கம் வெல்கம் பேக் தன்னம்பிக்கையும் கணிதமும் இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் அப்படி இந்த வீடியோவில் இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் Now, exercise 1.3, question number 12. If f from r to r defined f of x equal to 3x minus 5, prove that f is bijection and find its inverse. The one problem is that all problems are inverse. Easy. First, f of x equal to 3x minus 5. That's mean y equal to 3x minus 5. What we have already learned is y equal to f of x. So, this is the bijection and inverse conduit. First, we have to do y equal to 3x minus 5. This is x equal to x equal to y equal to y equal to y equal to y. Procedure is first. If we have first, we have to do y equal to 3x minus 5. y plus 5 is equal to 3x. Then y plus 5 by 3 equal to x. Therefore, x equal to y plus 5 by 3. Then what we have to say is x equal to y plus 5 by 3. y equal to 3x minus 5. Here is x equal to minus 5. Then y equal to f of x. Then what we have to say is x equal to g of y. Then we have to say x equal to g of y. Then x equal to g of y. Then x equal to g of y. Then x equal to g of y function. y equal to என்னது இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் இருந்துச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஃபங்க்ஷனுக்கு மாறிடுச்சு சரி அப்போ அப்புறம் மாறிடுச்சுன்னா இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு எழுதுன மாதிரியே இது என்ன என்ன எழுதுன்னு கேட்டால் ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படி இது ரெண்டு தான் முக்கியம் இது ஜி ஆஃப் ஒய் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்புறம் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஜி ஆஃப் ஒய் இருக்கு இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி தான் அது பைஜக்ஷன் சொல்ல போகிறோம் அண்டு இன்வர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே f of g equal to f of g equal to g 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 of g f of g the composite function we have already practiced f of g equal to f of g equal to f of g of y f of g of y f of g of y g of y is the same we have to do that g of y equal to what is it f of y plus 5 by 3 அப்படி f of y plus 5 by 3 அப்படி f உன் நம்மட்டு இருக்கு f எங்க இருக்கு f of x equal to 3x minus 5 இந்த x இருக்கிற எடத்தல என்னது இருக்கும் கடிக்கினா y plus 5 by 3 அப்படி இந்த இந்த எடத்தல x இருக்கிற எடத்தல நான் எதா போடனும் கடிக்கினா y plus 5 by 3 யா போடனும் அப்படி 3 என்று y plus 5 by 3 minus 5 இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கேன்சல் ஆகும் தேர் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் தேர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகும் அப்புறம் ஒய்இ அப்புறம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னதுன்னு கிடச்சிருச்சு ஒய்இன்னு கிடச்சிருச்சு இந்த எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே அடுத்து என்னது கண்டுபிடிப்பேன் ஜி ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிப்பேன் ஜி ஆஃப் எஃப் சாரி ஜி ஆஃப் எஃப் இந்த ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா எஃப்ங்கிறது நமக்கு எதில் இருக்குன்னா எக்ஸில் இருக்கும் சரி ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னதுப்பா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா அந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே சார் ஜி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜி ஆஃப் ஒய் இருக்கு அப்புறம் அந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்ம எதை சப்ஷூட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவை சப்ஷூட் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த ஒய்யை தூக்கிட்டு சார் அப்படியே என்ன சப்ஷூட் பண்ணுறேன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் கேன்சல் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் பை எக்ஸ் சாரி த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகி எக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோனே தெரியுது என்ன எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஒய்னு கிடச்சிருச்சு ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு அப்படி என்ன எஃப் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இன் டேம்ஸ் இன் ஒய் ஜி ஆஃப் சாரி ஆ ஜி ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எக்ஸ் இப்படி கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லிடலான்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் எஃப்எஸ்ஏ பைஜக்ஷன் சார் என்ன சார் ஜி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்க 
எஃப் தான் இருக்கு ஜிங்கிறது யார் கொண்டு வந்தா நம்ம கொண்டு வந்தோம் த ஃபோர் எஃப் இஸ் ஏ வைஜக்ஷன் வைஜக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் கட்டின உயர்னே சார் சொல்லியிருக்கேன் ஒன் ஒன்றும் இருக்கு ஆன் டூவும் இருக்குன்னு அர்த்தம் தேர் ஃபோர் எஃப் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய இன்வர்ஸ் இது அப்படின்னு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஒய் டேம்ஸை வச்சு அப்படி என்ன இந்த ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் போட்டோம்னா அதான் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வர்ஸ் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ தட்ஸ் ஆல் இந்த ப்ராப்ளம் கிளியராக புரிஞ்சிச்சுன்னா இதுக்கு அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எல்லா ப்ராப்ளமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இன்வர்ஸை வச்சு இந்த மூணே மூணு ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு சார் நெக்ஸ்ட் போட போகிறது அது தான் போட போகிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நவ் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் கொஸ்டின் சார் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுறேன் The formula for converting from Fahrenheit to Celsius temperature is y equal to 5x by 9 minus 160 by 9. Find the inverse of the fun- this function and determine whether the inverse is also function. That is the function. Right, okay. Sir, I don't know if the function is not the function. I don't know if the question is not the function. I don't know if the function is not the function. சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியத ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதை இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சார் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நான் எழுதுகிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் ஏன்னா டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் அப்படின்னா என்ன நியூமினேட்டர் அப்படியே செப்ரேட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை டிஃபைன் பண்ணணுங்கக்காக ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கு எழுதுன்னு கேட்டால் இன் டேம்ஸ் எக்ஸு இன் டேம்ஸ் எக்ஸுன்னு என்ன ஒய் ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருக்கிறத எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுத போகிறேன் அப்புறம் இந்த நைன் எங்கே கொண்டு வா அப்புறம் நைன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி கிட்ட வந்துச்சுன்னா நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபைவ் அப்படியே டினாமினேட்டர் வந்துடும் அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் அப்புறம் இது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ஒய் அப்புறம் உங்களை பார்த்தோன்னே தெரியும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேமில் இருக்குது அதனால் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டேமில் இருக்குது அதனால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ஒய் அப்புறம் இதுக்கு இது இன்வர்ஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறத யார் செக் பண்ண போகிறா நம்ம செக் பண்ணும் அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா சார் ஃபஸ்ட்டே சார் சொல்லிட்டேன் எப்படி ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் இல்லை ஜி ஆஃப் எஃப் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் ஜின்னு எழுத நேரம் இந்த ஜிங்கிறது என்ன ஃபங்க்ஷனில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயில் இருக்குது அப்படினா என்னன்னு கேட்டால் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு எழுதுங்க ஆனால் எஃப் ஆஃப் ஜி எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன்லேயே படிச்சிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் ஜிங்கிறது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுடைய ஜி ஆஃப் ஒய் இருக்கு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் ஜி ஆஃப் ஒய்ங்கிறது என்னதுப்பா இந்த இருக்கு இதுதான் என்னன்னு கேட்டால் ஜி ஆஃப் g of y is equal to 9y plus 160 by 5. Now, g of y is equal to 9y plus 160 by 5. Now, we know that 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 9y plus 160 by 5. சார் ரைட் நம்ம கிடைக்கிறது எஃப் ஆஃப் நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் இது அப்படியே என்ன செய்வோம்னா எஃப் ஆஃப் அப்படி பார்க்கணும் அப்புறம் எஃப் ஆஃப் எங்கே இருக்கு இந்த இருக்கு எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக எதை கொண்டு வந்து சப்ஷூட் பண்ணோம் இந்த இதை சப்ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்னதை போடணும் இந்த இதை போடணும் அப்படி என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா நயன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதாவதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் இந்த ஃபைவும் இந்த ஃபைவும் கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா நயன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் இதுக்கு ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டியும் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டியும் கேன்சல் ஆகும் த ஃபோர் நயன் ஒய் பை நயன் அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது என்னது மட்டும் இருக்கும் ஒய்ன்னு மட்டும் இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன எஃப் ஆஃப் ஜி வந்து என்னன்னு கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் அப்படின்னு
கட்டாயம் எக்ஸ் கிடைக்கணும் அப்புறம் ஜி ஆஃப் எஃப் எழுதுறேன் ஜி ஆஃப் எஃப் எப்படி எழுதுனா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் அப்படின்னா ஜி ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் ஜி ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் இதை கொண்டு வந்து எதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் ஜியில் சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அப்புறம் ஜி ஆஃப் ஒய் நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு இந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல எதை சப்ஸ்டூட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயனை அப்புறம் அப்படியே அந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல அப்படின்னா நயன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல சார் எதை சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருப்பேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நயன் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுருப்பேன் சப்ஸ்டூட் இப்போ எது கேன்சல் ஆகும் நயன் நயன் கேன்சல் ஆகும் தர் ஃபோர் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் தர் ஃபைவ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா எந்தது வரும் எக்ஸ் தர் ஃபோர் உங்களுக்கு என்னது கிடச்சிருச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்ன எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஒய்னு கிடச்சிருச்சு ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு என்னதுன்னு கிடச்சிருச்சு எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிச்சு த ஃபோர் இதுதான் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வர்ஸ் சரி இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியாச்சுல சார் அதை எப்படி சார் எழுதணும் எஃப் இன்வர்ஸை டேம்ஸ் இன் எக்ஸில் எழுதணும் த ஃபோர் எஃப் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை எக்ஸில் எழுதணும் அப்படின்னா நயன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் தட்ஸ் ஆன்சர் எஃப் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நயன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் நவ் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி இதில் சார் இன்வர்ஸ் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதில் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது சார் இப்போ இன்வர்ஸ் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதை பார்த்துட்டு கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது புரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கே தெரியணும் ஒய் ஈக்குவல் டு என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்புறம் என்ன நம்ம ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறத சார் ஒய் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யார் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய இன்வர்ஸு என்னது அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜரில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கா இதை எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதணும் அப்புறம் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இந்த மைனஸ் ஃபோர் கிட்ட வந்துச்சுன்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் அப்புறம் இந்த த்ரீ கிட்ட வந்துச்சுன்னா அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கிறது ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீனு இருக்கிறது ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்புறம் என்ன இது ஜி ஆஃப் ஒய் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது ரெண்டுக்குள்ளே தான் நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் படிச்சுருக்கோம் இந்த காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் படிக்க நேரம் என்ன செஞ்சுருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜி எழுதுவோம் இந்த எஃப் ஆஃப் ஜி எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் ஏன் சார் ஜி ஆஃப் ஒய் எழுதுறீங்க ஜி வந்து எதில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் அப்படி என்ன எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் அந்த ஜி ஆஃப் ஒய் அப்படியே கொண்டு வந்து சார் எழுதுறேன் ஜி ஆஃப் ஒய் என்னது y plus 4 by 3 அப்புறம் f of y plus 4 3 y plus 4 by 3 அப்புறம் fங்கறது போய் பாக்கோம் f எங்க இருக்குன்னு கேட்டிங்களா இந்த இருக்கு அப்புறம் அந்த x இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணனும்னு அர்த்தம் y plus 4 by 3 ஏ அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் அப்புறம் சார் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாக்க என்ன f of g equal to f of y plus 4 by 3 x இருக்கிற இடத்துல அப்புறம் 3 எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எதை போடணும் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர்
சாரி ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இதை என்ன இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஒய்ன் கிடைக்கணும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா எஃப்ங்கிறது எதில் இருக்குன்னு கேட்டால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்மகிட்ட அப்படியே இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஜி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா என்ன ஜி ஆஃப் நம்மகிட்ட இருக்குது ஜி ஆஃப்ங்கிறது என்னது இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னா அந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்ம எதை சப்ஷூட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை சப்ஷூட் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா ஒய் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோரும் மைனஸ் ஃபோரும் ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் ஆகும் அப்புறம் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்புறம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு என்னதுன்னு கிடைக்கி எக்ஸுன்னு கிடைக்கி த ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஒய் கிடச்சிருச்சு ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்னு கிடச்சிருச்சு அப்புறம் என்ன இருந்தோம்னு கேட்டால் எஃப் அண்டு ஜி எஃப்பும் ஜியும் இன்வர்ஸ் டு ஈச் அதர் இதோட இன்வர்ஸ் இது இதோட இன்வர்ஸ் இது அப்புறம் என்ன எஃப் அண்டு ஜி இன்வர்ஸ் டு ஈச் அதர் ஆனால் சார் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு நமக்கு தேவை என்னது தான் தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் தான் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இது இன்வர்ஸ்னு தெரிஞ்சு வச்சுல என் டேம்ஸ் இன் எக்ஸில் எழுதணும் என் டேம்ஸ் இன் எக்ஸில் எழுதுறதுனா என்ன அர்த்தம் ஒய்யை தூக்கிட்டு எதை போடணும் எக்ஸை போடணும் த ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இதுதான் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸி ப்ராப்ளம் ஓகேவா